السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقبيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه صدق رسول الله الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واه لنا إلا عيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الابطحي والحبيب العربي ابي بن رايا بندد مار امرا نداك متعلمين السهودرة سهودرة ماري الله رب العزة نمد مجلس قبول جيو مارا قد الله سيگري كمارا قد يبدا كدكنا مهان دم مدد وعوض سهاية الله يبورم نمك نلغو مارا قد نرتزم ساري كالي إبدأ بوردة نادقانو تنغل لتنغل دوير چورنگي أباقل ورما پڑتو گيا سادارنا پادرا بعدو نادقانو دو بولي Ipol election perkaya baca pol, elam peribadi gelom dia andra na tiada. 
കൂടുതൽ സമയം നെറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ പെർമിഷൻ ഇല്ല വളരെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഹലറത്തിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ നടത്തി വരുന്ന റൂസ് പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി ഈ മക്ബറിൽ കിടക്കുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം മഹാനായ അവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിനീതനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനമായി ഇവിടെ വന്ന ആ രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് വളരെ ക്ഷീണിതരായി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്നു ഈ ബോക്സ് കാണിച്ചിട്ട് അതെന്താ ഇവിടെ കറുത്ത ഒരു സാധനം അതെന്താ അവിടെ ഒരു കറുത്ത സാധനം എന്നൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അത്രയും ക്ഷീണിതരായ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കൈവിടാതെ ഇവിടുത്തെ ഊസ് പരിപാടിക്ക് തജുൽമ വന്നതും നേതൃത്വം നൽകിയതും അവരും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധമാണ് അവരെല്ലാം വറുക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്കവരെ മഹത്വം പറയാനല്ലാതെ അവര് ചവിട്ടിയ ചെരുപ്പിന്റെ അടിഭാഗത്തെ പറ്റി പിടിച്ച മണ്ണിന് പോലും അല്ല ചാണകത്തിന് പോലും സമല്ല അവര് മഹത്വം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുഖേന നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ഹമരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ നേടിയെടുത്ത സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ വേദന വരുന്ന കാലത്ത് അഭിമന്യരായ പി എം കെ ഉസ്താദ് പലതും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ ചാരത്ത് പി എം കെ ഉസ്താദും കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തര ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഭാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹത്വക്കൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇൻഷാ അള്ളാ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ തുടക്കം ഇന്ന് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യം സംസാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹാഫിദിങ്ങളുടെ മഹത്വം നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വഴങ്ങ് ലൈവിലൂടെ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ വന്യരായ ശേഹുന കാനക്കൂർ ഉസ്താദ് കൊടുക്കട്ടെ എന്നെ ഞാനാക്കി എന്റെ ഏഴ് കൊല്ലത്തെ ഉസ്താദാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ കൺട്രോൾ മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലാ പലപ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ മക്കളുടെ മൊബൈലിൽ വാങ്ങി ഉസ്താദിന്റെ വാത് കേൾക്കാറുണ്ട് അന്നിവിടെ സംസാരിച്ച വാതിനെ പറ്റി പിറ്റേ ദിവസം ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇഫുദ് പഠിച്ച് ഹാഫിദായ ഹാഫിദിങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ഹാഫിദാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് പകരം ഇഫുദ് പഠിച്ചിട്ട് മറന്നാലുള്ള ദുരന്തം കൂടി പറയണമെന്നാണ് പഠിച്ചാലുള്ള മഹത്വത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് മറന്നാലുള്ള ദുരന്തം അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് അതാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇഫുന്ന് പഠിച്ച് മറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലരെ വിഷയല്ല 
അതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടി എന്നാൽ എന്റെ മേലെ കേസ് കൊടുക്കും തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവൻ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആഫിലിങ്ങളായ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ മനുഷ്യരാകുന്ന നാം നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് ആഫിയത്താണ് ആരോഗ്യമാണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഇനി ഇവിടെ വേറെയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഒരുപക്ഷെ നല്ല കൊട്ടാരം നൽകലാഹുർക്കൊക്കെ വർക്ക് തെയ്യട്ടെ രണ്ടാളും കൂടി രണ്ടു ഭാഗത്ത് വലിയ സ്ഥാപനം തുടക്കം കുറിച്ച് നല്ല ഉഷാറായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് ആഫിയത്ത കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കള്ളാഹു തര ഭൂമി ലോകത്ത് വലിയ കൊട്ടാരം കൊടുത്തു നല്ല ഭാര്യയെ കൊടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സിനേക്ക് അള്ളാഹു തരവനേക്ക് കഴിവ് കൊടുത്തു പക്ഷേ തടിക്ക് ആഫിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായി എന്താ കാര്യം തടിക്ക് ആഫിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം കിട്ടിയത് എന്താ കാര്യം കിടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ എത്ര വലിയ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ നൽകിയിരുന്ന കാര്യം സുഖമെടുക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഫലമെടുക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു മനുഷ്യനിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്തറിയോ ഇവരൊക്കെ എന്നെ അനുഭവം സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എത്ര ദ്വാരക്ക് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൂമനപ്പെട്ട ഇവരൊക്കെ എന്നെ നല്ലോളം സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോ ഞാൻ ശ്രേയുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മരിച്ചിനെ മതിയായി മരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ കൊറേ എല്ലാരും വർക്ക് തീയട്ടെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോന്ന് വിചാരിച്ച് നേരത്തെ പറയാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിന് പുറമേ വലിയ വിവാദത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഏത് സമയത്തും ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഫ്രീ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരിക്കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട് ഞാൻ മുഖം തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ അൽബക്കറിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗവും ഞാൻ കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബദ്രീങ്ങളുമായി വലിയ പുരുത്തമാണ് വലിയ ആലിമാണ് നല്ല കിതാബും തിരിയും വലിയ നല്ല നിലക്കും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് വലിയതായ തങ്ങൾ ആദ്യമായി കാസർഗോഡ് വന്ന് പയോട്ടയിലാണ് ആദ്യമായി ബദ്രിയ മജലിസ് തുടങ്ങുന്നത് പതിമൂന്ന് മാസക്കാലം തുടരെയായി ഉദ്ബോധനം നടത്തിയവനാണ് ഞാൻ അനുഭവമാണ് ഇത് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മാസം ഒരു കൊല്ലവും ഒരു മാസവും എല്ലാ മാസത്തിനും ഉപുൽബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോയത് ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടരായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഡേറ്റൊക്കെ മാറി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വലിയ ഒരു ആപിതും നാവിന് വല്ലാത്ത അവസരമുള്ള സീത തങ്ങളുടെ ബാപ്പ ബാപ്പയും വലിയ വിവാദത്തുകാരനാണ് 
നല്ല ഇബാദത്ത് രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിന് കണക്കും കഴിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഇതാരോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതിന് പുറമെ ബാപ്പ നിരവധി തെരിയക്കത്തുകളെ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാപ്പയും കൂടിയാണ് സുഖമില്ലാതെ മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊടുക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായും ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു താല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഹപ്പജാഹു വെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ പോയി മർമ്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ മുതലാളിയായിട്ടും എന്തുണ്ടായിട്ടും എത്ര വലിയ കാറുണ്ടായിട്ടും എന്തേ കാര്യം കാറിൽ ഓടാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയണ്ടേ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ മതിലുമായി ഇടപാട് നടത്താൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയണ്ടേ എല്ലാത്തിനും മർമ്മം ആഫിയത്തല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അലൈവസങ്ങൾ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവന്റെ മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാനൊരു ദിവസത്തിൽ എന്റെ വാഗിന്റെ തുടക്കത്തിന് മൂന്ന് വാഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല അസർക്ക് മാരിവിന് യശാക്ക് ഗുളിക പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനെ പോക്കില്ല ഫോൺ എടുക്കലേ ഇല്ല ഫോൺ എടുക്കലില്ല അത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരു വാഗ് നിർത്തലില്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ദർശനം എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എത്ര വാഗിന് പോയാലും രാവിലെ സഭയ്ക്ക് ദർശനം എടുത്തു പകൽ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങില്ല അങ്ങില്ല ഇന്ന് ഇത് കഴിയുന്നില്ല ഷുഗർ കൂടിയപ്പോ ഇവര് ദർശനം കൊടുക്കും ആ ദർശനം കൊടുക്കുമ്പോ ഇനി വാഗ് നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക കാരണം ഞമ്മക്ക് വേദനേക്കാളും വലിയ ദർസാണ് അത് പിന്നെ ആ അത് പാങ്ങായിന് അല്ലെങ്കിൽ പാങ്ങായിട്ട അല്ലെ അല്ലെ അണക്ക് ഒരു വലിയ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിണ്ടോ വലിയ ക്ലാസ് പറയുന്നില്ല റായത്താണ് മുത്താലിങ്ങൾ ഈത്തിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടിയാൽ ചെല്ലി കൂടെ എന്താ റായത്തെന്ന് അറിയോ അരിക്കാണ് ഇല്ല റായത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഏതും ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു പണ്ഡിത എന്നെ കറിയാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ആലിമ് വലിയ ദർശനം എടുത്തുന്ന ഒരു ആലിമ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദർശനേക്ക് വീണ്ടും ദർശനേക്ക് വന്നപ്പോ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ൂലക്കടന്നാരുണ്ടാവൂലാഹുനെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണല്ലോ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അള്ളാഹുദിന് തൂഫീപ്പ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹന ഇമാമുൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് നൽകിയ ആയുസിനെ നാലായി ഓഹരി വെക്കുകയാണ് ആ ആയുസ് കാലങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയുസാണ് കുട്ടിക്കാല രണ്ടാമത്തേതാണ് യുവത്വകാലം മൂന്നാമത്തെ കാലമാണ് വയസ്സ് കാലം നാലാമത്തെ കാലമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അറുസൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്മിത്തും തിരിയാത്ത സാക്ഷാൽ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന അത്തും വിത്തും തിരിയാത്തൊരു കാലം ആ കാലത്തിന് തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആഫിയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ആ ആഫിയത്തിന് എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരിക്കും ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നൊന്നും മനുഷ്യനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മരണം വരെ അള്ളാഹുനിക്ക് പാദത്ത് ചെയ്യണം മരണം വരെ തക്കവ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ ആഫിയത്ത് സംരക്ഷിക്കാ 
മനുഷ്യന്റെ ആഫിയത്ത് സംരക്ഷിക്കാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രചോദനം നൽകിയത് പോലെ ലോകത്തൊരു മതവും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതവും അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പല സ്ഥലത്തും ആൾക്കാരെ കൂട്ടി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാര് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ സൂക്ഷിക്കണം കൊതുക് ഉണ്ടാകാൻ പരിസരം വൃത്തിയാക്കി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പരിസരം വൃത്തിയാക്കണം തേങ്ങ അടക്ക ചെപ്പുകളൊക്കെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടായാൽ അതിൽ കൊതുക് വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കൊതുക് വന്നിരുന്നാൽ കൊതുകിന്റെ കടിയേറ്റാൽ പിന്നെ ചിക്കൻ കുനിയ അതുപോലെ തന്നെ കൊതുകിന്റെ പനി പല പനികളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വഴികൾ തുറന്നതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതത്തിനും അതുപോലെ പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ആ ആരോഗ്യം മനുഷ്യന് എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ഈ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറെ നിയമങ്ങളല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് കുറെ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനയും ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന കൽപ്പനയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനയും അതും ആരോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അലോഹത്തല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് എന്റെ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അഞ്ചനാണ് ബാപ്പാന്റെ അഞ്ചന്മാരെ ഒറ്റമാരെ മക്കളാണ് എനിക്ക് ദൂരത്ത് മനസ്സിലായില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുതേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുതേല ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളും രണ്ടും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുഹാനുള്ള ഇപ്പോൾ ചില മനുഷ്യന്മാര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടുറോട്ടിലൂടെ ഓട്ടമാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ഷുഗർ ഒന്നും ഉറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശമാണ് എന്നാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആരും നോട്ടിൽ ഓടുന്നത് കണ്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് രാവിലെ സ്വയം സ്കെച്ച് തോട്ടത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ അടക്ക പറക്കാൻ പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പണിക്ക് പോയാ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോ കടന്നുറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് നീ അധ്വാനിക്കണം ശരീരം കൊണ്ട് നീ പ്രവർത്തിക്കണം നീ നല്ലോണം ജോലി ചെയ്യണം എന്തേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വേർപ്പൊന്ന് പൊട്ടണം അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിക്കണം അത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടി നിന്ന് പല രോഗത്തിന് അത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് കഥാ വേർപ്പ് പുറത്തേക്കൊന്ന് പൊട്ടി വീഴണം അതിന് നന്നായി അധ്വാനിക്കണം അതിനല്ലേ രാവിലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ നിന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തെ ഞാൻ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചിലപ്പോക്കെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വഭിക്ക് മുമ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് കാസർഗോഡ് റോട്ടിലൂടെ കാണാം കുറെ ഉമ്മമാര് ഫർദ അണിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് രാവിലെ സ്വഭി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ എല്ലാരും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നിർദ്ദേശം എന്താണ് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട 
അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും അതിന്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അതോരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭി നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാര് നടുറോട്ടിലൂടെ സ്വഭിന്റെ പിറകെ ഓടുന്നതിന് പകരം സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിക്ക് ഒന്ന് ഓടണം പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജമാഴത്തിന് പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വഭി നിസ്കരിച്ചിട്ടോ നിസ്കരിക്കാറയോ നടുറോട്ടില ഓടുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് സ്വഭി നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ അതെന്തൊരു ആരോഗ്യമാ അതെന്തൊരു റാഹത്താണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്തേ അത് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെയോ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട ഡോക്ടർ കൽപ്പനയാണ് ഡോക്ടർമാര് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ രാവിലെ നേരിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇനി ഡോക്ടർമാര് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവ നിസ്കരിക്കും അല്ല പറഞ്ഞാ വേണ്ട നിസ്കരിക്കണോ ഡോക്ടർമാര് പറയണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഒരു വലിയ തത്വചിന്തകൻ മുസ്ലിമീകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അയാളിങ്ങനെ തുടക്കം മുതലേ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓരോ നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി അതാ കയ്യിലേക്ക് നല്ല ചലന ശക്തി ലഭിക്കുന്നു കാലിനിക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനം കിട്ടുന്നു അവന്റെ ഡിസ്കിന് നല്ല പ്രവർത്തനം കിട്ടുന്നു അവന്റെ ആത്മാവിന് നല്ല പ്രവർത്തനം കിട്ടുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വിലയിരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാ ഇവന്റെ മുന്നൂറ്ററുപത് കണിപ്പുകൾക്കും വേണ്ട എല്ലാ ചലനവും നിസ്കാരം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യരത നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ബുദ്ധിമാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കണിപ്പിനും വേണ്ടതുപോലെ ചലനം കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു കുറവുണ്ട് അതെന്താണ് ഇവന്റെ കഴുത്തിന്റെ നരമ്പിന് വേണ്ടതുപോലെ ചലനം കിട്ടിയില്ല ഇയാൾ അത്തയ്യാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകയാണ് മുസ്ലിമീകൾ നിസ്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ അവയവത്തിനും ആരോഗ്യം നൽകാൻ നിസ്കാരം തന്നെ മതി ഓരോ നരമ്പിനും പ്രവർത്തനം ലഭിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവന്റെ കഴുത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല കഴുത്തിൽ അവനിക്ക് അതാ നിസ്കാരത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തില് കഴുത്തിന്റെ നരമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ ഇവൻ എഴുതി പിരിയാനാകുന്ന സമയത്ത് അതാ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയില്ലേ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അരാ നോക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞു തിരിക്കുന്നു കഴുത്തിനെ സലാം പറഞ്ഞു തിരിക്കുന്നു കഴുത്തിനെ ഇയാൾ പിന്നീട് എഴുതി പറ്റി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി തെറ്റുപറ്റി പോയി കഴുത്തിന്റെ നരമ്പിന്റെ ശക്തി പിന്നെ അവസാനമാ എന്റെ അവസാനമാക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ അവസാനമാക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കഴുത്തിന്റെ നരമ്പ് വലിയ പവറുള്ള നരമ്പാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള നരമ്പ് വലിയ പവറുള്ള നരമ്പാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ശക്തി നൽകുന്ന പവറാണ് ഈ നരമ്പിനുള്ളത് ആ നരമ്പിനെ മെല്ലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താല് സുബഹാനോ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നരമ്പില്ലേ ഈ നരമ്പിനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേദന അറിയൂല ശരീരത്തിന് കുത്തിയാൽ അറിയൂല ഇടിച്ചാൽ അടിച്ചാലറിയൂലെ <laughs> 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 എന്തുകൊണ്ട് ഞമ്മാർക്കും പോലെ അർത്ഥങ്ങളല്ല ഞമ്മാർക്കുന്നത് കത്തിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൂക്ക് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഹൂക്ക് കൊണ്ടല്ല മൃഗറക്കേണ്ടത് കത്തിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കത്തിന്റെ മൂർച്ച കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് പോലെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് കത്തിങ്ങനെ ബക്കലോട് കൂടെ ആ നരമ്പ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശരീരത്തിന് വേദന അറിയില്ല പിന്നെ പടക്കുന്നതോ അർത്ഥമിനെ പടക്കാതിരിക്കും അത് വേദനയായിട്ട് പടക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് വേദന മൃഗത്തിന് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിക്ക് മരണവേദന കൂടാരം എരിക്കാനുള്ള വഴിയാൽ അതാണ് മൃഗത്തിന് അറക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് മുത്തുനബിന്റെ റഹ്മത്തിന് എതിരല്ല റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം മൃഗത്തിന് വേദന അറിയുന്നില്ല വേദനയില്ലാതെ മൃഗത്തിന് മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ടോ പള്ളിക്കരയിൽ ഞാൻ ഊരി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു 
ഞങ്ങൾക്കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അയാൾ അഞ്ചം പറഞ്ഞതാണ് ഈ നരമ്പ് കട്ടായി ശരീരത്തിന് വേദന അറിയുന്നില്ല ഈ നരമ്പ് കട്ടായി ശരീരത്തിന് വേദന അറിയുന്നില്ല അപ്പോ അവസാനം തലതിരിക്കലിന്റെ അവസാനം വെച്ചത് എവിടെങ്കിലും നേരം എനിക്ക് ചലനശക്തി എവിടെങ്കിലും ഈ വ്യായാമം കിട്ടാതെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് മൊത്തം അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഈ നേരം അവസാനം മൊത്തം എവിടെയും ബാക്കിയില്ല ഇതാണ് നിസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനാണ് നിസ്കാരം എനിയോ സുബാനല്ലാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സുബാനല്ല എത്ര പറയാനുണ്ട് ആ നോമ്പ് മനുഷ്യന്റെ പതിനൊന്ന് മാസത്തിൽ അതാ ശരിക്കും കയറ്റിയവരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ വയറ്റിൽ കയറ്റാതെ വാക്കിയുണ്ടോ ഈ വയറാകുന്ന പെട്ടിയിൽ കയറ്റാതെ വല്ലതും വാക്കിയുണ്ടോ നമ്മളെ വണ്ടി ഡീസല് വണ്ടിയാണ് അല്ലേ ആ ഡീസല് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിച്ചാലോ പെട്രോൾ അടിച്ചാ കുടുങ്ങി ഞാൻ കുടുങ്ങിയില്ല ഒരു ദിവസം മംഗലാപുരത്ത് വേദന കഴിഞ്ഞ് വേദന പോകുമ്പോ ഞാൻ പമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഓ പെട്രോൾ അടിച്ച അടിച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് ഡീസല് വണ്ടിയാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൊബൈലും വിളിച്ചടി എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് അതിന്റെ പെട്ടിയിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പെട്ടിയാ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച പെട്ടിയാ അവിടെ ഡീസലെ പറ്റി പെട്രോൾ പറ്റൂല അള്ള നിർമ്മിച്ച പെട്ടിയിലോ സുഹാനന്ദ പോകാനവരൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്താണ് അള്ള ഹലാലാക്കിയ സാധനത്തിൽ ഈ പെട്ടിക്ക് പോകാത്തവരൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടോ ഹലാല് റാമുവിന് വേറെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഒരേ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫും മീനും എല്ലാം മീനുള്ളിക്ക് കേട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും ആയോ നാട്ടില് നല്ല മൂന്നി കുട്ടന്മാര് കണ്ടാൽ ആടു കുട്ടന്മാർ തമ്മിൽ കുട്ടാണ് രണ്ടിന് അറച്ച് ഒന്നിച്ചു കുട്ടി വയറ്റുള്ളി കുത്തിയോ ഇല്ല വയറ്റുള്ളി പ്രശ്നമില്ല അവിടെ കുത്തുന്നില്ല എല്ലാം കേറ്റിയ മനുഷ്യന്റെ പയർ ഈ പത്തൻ ഞാൻ എന്റെ ബയറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ലോകത്താരൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടാവൂല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേദന മുമ്പ് ഞാൻ വീട്ടിലത് എത്തുമ്പോ ചക്രം നിർത്തുമാനെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ എന്റെ ബാറ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാരും തന്നിട്ടില്ല പോകുമ്പോ വീടിയാണ് അപ്പോ നമ്മളെ ബാറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോ നല്ല മീൻ വാങ്ങിയില്ലേ അരിക്ക എന്റെ ബാറ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഞാൻ എന്റെ വയറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരാളും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കാവലല്ലാര വേറെന്താണ് നമ്മളെ വണ്ടിയിലതാ ഡീസലടിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരൊറ്റ തുള്ളി പെട്രോൾ പോയപ്പോ വലിയ പ്രശ്നാണ് എന്നാ നമ്മളെ വയറ്റിലേക്ക് ഏത് ഫുഡ് പോയാലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ വെട്ടിയല്ല അള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ടാങ്കിയാണ് ആ ടാങ്കിക്ക് എന്ത് കയറിയാലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് ഓരോന്ന് 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 എണ്ണി തുട്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അള്ളാഹി തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ ിങ്ങളെ പതിനൊന്ന് മാസം പയറിൽ കയറ്റിയിട്ട് പരജാതി രോഗം പിടിക്കാൻ ഹേതുവാകുമ്പോ അന്നോഹുവിന്റെ നിയമം കണ്ടോ പതിനൊന്ന് മാസത്തിന് ഒരു മാസം മതാ അവന്റെ പള്ളയെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ഇവനെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നോമ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് 
പതിനൊന്ന് മാസം വയറ്റിൽ കയറ്റിക്കൂട്ടി അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ ഒരു മാസം നോമ്പ് പക്ഷെ നമ്മളെ നോമ്പ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തെ വയറൊക്കെ വടക്കാക്കി ഒറ്റ മാസത്തിന്റെ നോമ്പ് അല്ലേ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നോമ്പ് വറക്കാൻ ഒരു പത്ത് വക ഫ്രൂട്ട് തന്നെ പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള പായസം ഒരു പത്ത് ഐറ്റംസ് വേറെ തന്നെ വേണം മണ്ണിയും പിർണിയും കിഞ്ഞത്തപ്പും വേറെ തന്നെ വേണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ആവതില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് അതിന്റെ രഹസ്യം ശരിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നോമ്പ് നോക്കിയെങ്കിൽ പെണ്ണ് പത്ത് കെട്ടേണ്ടി ഒന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് കൊഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യന് വികാരം ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വരുത്തണം ഈ പതിനൊന്ന് മാസം മനുഷ്യന്റെ വയറ്റിൽ കയറ്റിയ ഭക്ഷണത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മാസം അവനിക്ക് നല്ല നിലക്ക് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഇനി വരാതിരിക്കുന്ന പതിനോന്ന് മാസം പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം നല്ല ആരോഗ്യവാനാ അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സുകുമാർ അഴിക്കോട് എഴുതി വെച്ചൊരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ഖുർആാനായ തോന്നിട്ടാവ എന്ന് പറയാറ് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഖുർആാന്റെ ഓരോ ആയ തോതി അതിന്റെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല സാധ്യത ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം അതേ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആരാ നോമ്പ് നോറ്റ മനുഷ്യനോട് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതാ ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ വായിലിടണം ഒരു മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം വായിലിടണം അത് നന്നായി ചവക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മൂന്ന് കഷ്ടമെടുക്കണം അത് വായിലിട്ട് നന്നായി ചവക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ നീര് വയറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കണം അതിന്റെ വെള്ളം വയറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കണം ഇതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ നീര് നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതാ കിണറുണ്ട് വലിയ കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിന്റെ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിയാൽ വെള്ളം പറ്റിയാൽ അടിഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ മീനുകൾ പടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ചെരുവുകൾ മീനുകൾ പടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നതുപോലെ ഈ മനുഷ്യരത രാവിലെ മുതൽ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയതാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ശരീരത്തിലെ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറ്റി 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 അവന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പല ജാതി അണുക്കളുണ്ട് കൃമികളുണ്ട് ആ കൃമികൾ ഇങ്ങനെ വള്ളം പറ്റിയ കിണറിൽ അത് ആ മീനുക പടക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ വയറ്റിൽ അതിങ്ങനെ പടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം വായിലിട്ട് ചവച്ച് അങ്ങ് മുറുക്കിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം വയറ്റത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിന്നാൽ ആ കൃമികൾ മുഴുവനും ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ആ കൃമികൾ അങ്ങ് ചത്തുപോവുകയാ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാതിരിക്കണം ഈത്തപ്പഴത്തിന് നീര് വയറ്റത്തേക്ക് പോയാൽ അങ്ങനെ വയറ്റിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ പഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കി കളയുന്ന അണുക്കൾ മുഴുവനും അതാവിടുന്ന് ചത്തുപോവുകയാ അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ആ കൃമികളൊക്കെ എല്ലാം രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന കൃമികൾ മുഴുവനും ശുദ്ധിയാക്കിയാൽ ഇനി പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖവും വരലാം ആർക്ക് വേറെ പണിയില്ല ഈത്തപ്പഴം അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുണ്ടാതെ ആകെ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുണ്ടാതിരുന്ന് ബ
ാണെങ്കിലും പിന്നെ അവനിക്ക് വരുന്നത് വരെ ഷുഗർ ഇല്ല ാണ് അതാവൊരു ഉമ്പ്ര കഴിഞ്ഞ് അതാവൊരു സൈ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ആകേണ്ടി വരും അത് ആ റൂമിലേക്ക് നടന്നിട്ട് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഒരു ഉമ്പ്ര കഴിയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടക്കാതെ കഴിയൂല ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നാലും ഒരു പക്ഷെ ഉക്കുടത്തേക്ക് എടുക്കും അത് നടക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ അരാ ഉമ്രക്ക് പോയാൽ അവിടെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അള്ള നല്ലോണം നടത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അജ്ജിന് പോയാലും അള്ളാഹു നല്ലോണം അവനെ കൊണ്ട് ാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അതും വലിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും അത് ആരോഗ്യം സംരക്ഷണം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാകണം അതെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും കൊള്ളുന്നവരാണോ ഞാൻ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഞാൻ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ജീവിയായില്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആഫിയത്ത് നീ മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക അൽഅഫ്വ വൽ ആഫിയത്ത ഫി ദീനി വൽ ദുന്യ വൽ അഖറ പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് മാഫ് തരണം ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ കല്ല ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതേ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അത് ആരോഗ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹാനോ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാം പലതും വിരോധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇസ്ലാം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പിന്നിലും ഉള്ളത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ചത്തശകം തിന്നാൻ പാടില്ല നായ എറച്ചി തിന്നാൻ പാടില്ല പന്നി എറച്ചി തിന്നാൻ പാടില്ല കള്ള് മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട ലഹരി മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട വികാര ശമനത്തിന് ഹറാമായ വഴി കണ്ടെത്തൽ വേണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ വലിയ രഹസ്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആലിമീങ്ങൾ പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മരങ്ങള് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ചത്തത് തിന്നാൻ പറ്റൂല ചത്ത ചവത്തിന് തിന്നാൻ പറ്റൂല അന്ന് അബൂജഹിന് കളിയാക്കിയില്ലേ അബൂജഹിന് പരിഹസിച്ചില്ലേ ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല മരങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അവന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് അറുത്ത് അവൻ കൊന്ന ജീവിയെ തിന്നാം അല്ല ഡയറക്റ്റ് കൊന്ന ജീവിയെ തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇതെന്തൊരു വിട്ടിത്തമാര് മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അർത്ഥത്തിന് തിന്നാൻ പറ്റൂല അർത്ഥത്തിന് തിന്നാം അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് കൊന്നിനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല മനുഷ്യൻ എന്തൊരു വിട്ടിയാണ് അബൂജയിൽ കളിയാക്കിയില്ലേ എന്നാ കേക്കണോ നിങ്ങള് ഇന്ന് അബൂജയിന്റെ അനുയായികള് ഇന്നത്തെ അബുജഹിന്റെ അനുയായികള് അവര് പരസ്യമായി എഴുതി വെക്കുകയാണ് അർത്താലെ തിന്നാൻ പറ്റൂ ചത്താ തിന്നാൻ പറ്റൂല നോക്കു നിങ്ങൾ എന്തേ അതിന് കാരണം കാരണം അവര് പറയുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയോ കൃമികളുണ്ട് 
ആ കൃമികളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് തെറിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഭക്ഷി ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാകുന്നത് ചത്താൽ അത് ഭക്ഷണമാകുന്നില്ല അറുത്താലേ ഭക്ഷണമാകുന്നുള്ളൂ ഈ ചോര അറുത്തിട്ട് ചോര പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കൃമികളും പുറത്തേക്ക് തെറിക്ക എനിയോ നല്ല തിന്നാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണമായി മാറി ചത്താരോ കൃമികളൊക്കെ അകത്ത് മാറ്റിയാണ് അകത്ത് മാക്കിയായ ഈ കൃമികളെ കൃമികൾ ബാക്കിയായ മാംസം തിന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകുന്നതാൽ അതുകൊണ്ട് ചത്തുതിനെ തിന്നാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോര പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചോര തെറിക്കലോടുകൂടെ അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ കൃമികളെയും അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു എറിയുന്നു ഈ മൃഗം തിന്നാൻ പറ്റിയ നല്ല നമ്പർ വൺ ഭക്ഷണമായി മാറുന്നു ചത്തത് തിന്നാൻ പറ്റൂല അത് ശരീരത്തിന് വലിയ രോഗമുണ്ടാക്കി കളിയുന്നു അവിടെ ഈ മനസ്സിലാമിന്റെ നിയമം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ ഭാര്യമായ മനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാം അലാലായ പെണ്ണിനെ ബന്ധപ്പെടാം ഹറാം ആ ഹറാമായ ബന്ധപ്പെടലി ഇസ്ലാം അവനെ വിലക്കിയില്ലേ എന്റെ വിലക്കാനുള്ള കാരണോ അതിലും പിന്നിലും വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രഹസ്യം എന്താണ് ഏതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി ഒരാൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അവള് ഗർഭിണിയായാല് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ തറവാടിന് ഭംഗം വരുത്തലല്ലേ തറവാടിന് കുറവുണ്ടാക്കലല്ലേ ഒന്നാമതായി തറവാട് കുറവുണ്ടാക്കല അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ട് നമ്മളെ പേര് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ മൈക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പറയല് ഈ ലൈവ് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്നാലും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ട് പേര് പറഞ്ഞോട എന്താ കണ്ട ആരോ കുട്ടി അതിന്റെ ബാക്കി ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം അല്ലേ അല്ലേ ഒരു ചീത്ത ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കായിരുന്നു എന്താ തറവാടില്ലാത്തോന് അതാ വ്യവചാര കുട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വ്യവചാരം മനുഷ്യന്റെ തറവാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ അന്തസ്സോടെ തറവാടോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം തറവാടിന് വലിയ മഹാത്മ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫത്തോൽ മീന് പറഞ്ഞു കെട്ടാൻ പോന്ന പെണ്ണ് തറവാട് കാര്യമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോ നല്ല തറവാട് നോക്കി കെട്ടണോ നല്ല ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടണോ എന്നാൽ ഈ വ്യവചാര കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ് എന്താ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എത്ര പ്രശ്നം വരാനുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാൻ എത്ര പ്രശ്നം വരാനുണ്ട് പാപ്പയില്ലാതെ കെട്ടിക്കാൻ എന്നെ കാതിനെ തേടി പോകണ്ടേ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ബന്ധപ്പെട്ട നീയല്ലേ തറവാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തു നീയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വ്യവചാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായി പറയുന്നു അതാ വ്യവചാരം അത് മനുഷ്യനേക്ക് വലിയ രോഗം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അതിന്റെ പേരല്ലേ എയ്ഡിസ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അത്രയും പകർച്ച വ്യാധി പോലത്തെ ഒരു പകർച്ച രോഗം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ പകർച്ച വ്യാധിയാ ഞാൻ രോഗിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കടന്നു കുറെ കാലം കടന്നു വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം എല്ലാ ദിവസവും അസറിന്റെ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഇഞ്ചിസം വെക്കാണ് വേദന കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവസാനം ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ ഈ വെഞ്ചം പറയാൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് മറ്റേ തന്നെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വെൽതന്നെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം വേദന കൊണ്ട് പടക്കിയാണ് ഇവൻ അവസാനം അയാൾ മരിച്ചപ്പോ നാട്ടുകാർ ആരോ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ മയ്യത്തിനെ വെല്ലെ കടത്തിയ പായിന് അങ്ങനെ കൊടുത്തു മുറ്റത്ത് കട്ടിലിട്ട ആ പായിന് അങ്ങനെ തന്നെ കടത്തിട്ട് ദൂരത്ത് വൈപ്പ് വിളിച്ചതാണ് ദൂരത്ത് വൈപ്പ് വിളിച്ചതാണ് നൂരത്ത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് എന്താ ആരും അടുക്കുന്നില്ല പേടി അടുക്ക എന്നിട്ടോ തോർത്തണ്ടേ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കി തോർത്തിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചൂട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ആക്കി ചൂട്ടി കൈ ഉറക്കിട്ട് ചൂട്ടിട്ട് ഓടിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാകട്ടെ വലിയ ഡെഞ്ചറാണ് 
അവ തറവാടിന്റെ ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് അതിന് പുറമെ അത് വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നതാണ് അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പന്നി ഇറച്ചി മതുപോലെ നായറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യനിക്ക് വലിയ രോഗമുണ്ടാക്കി കളയുന്ന ഇറച്ചികളാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതുപോലെ മറ്റൊന്നല്ലേ കള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയൂല ഇവിടെ എവിടെ എവിടെ നോക്കിയാൽ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ ഒന്നാമീം പറയൂ അല്ല നമ്മളെ മക്കളെ കുടുംബത്തിനെ കാക്കട്ടെ ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെടാത്തവർ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളടക്കം ലഹരിന്റെ അടിമകളാണ് മിനിങ്ങളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ ലഹരി ഡെഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ആ ലഹരി അതെ ഭൗതിക ലോകത്തും ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ശരീരത്തിനും ഡേഞ്ചറാണ് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കും ഡേഞ്ചറാണ് ഇതുപോലെ വൃത്തികെട്ട മറ്റൊന്ന് വേറെ ഇല്ല മനുഷ്യനെ അത് പ്രാന്തനാക്കി കളയുന്നു അതെ ഇവിടെ കള്ളും മദ്യപാരവും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു വൃത്തികെട്ട ലഹരികളുമല്ല അത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ അത് പ്രാന്താക്കി കളിയുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് വരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാ മാസം അർത്ഥം തീർതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അരാ കള്ളുകുടിയുടെ കാരണമായി മയക്കി വരുന്നതിന്റെ കാരണമായി ഇവിടെ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്നു എന്ത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലാ മാസം അർത്ഥം തിരതിയല്ലോ എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവരെ കള്ളു കുടിച്ചോ ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവൻ കള്ളും കുടിച്ച് ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഇവന് കുമ്മാരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പെങ്ങളാരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതെ ഭാര്യ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ജേഷത്തി മനുജത്തിമാരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇവനിക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ലോ അതെ ഭാര്യ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉമ്മനെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് അതെ അതെ ഭാര്യ എന്ന് വിചാരിച്ച് പെങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇതല്ലേ ഇവിടെ ലഹരി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കുണ്ടോ ഭാര്യ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവൻ അവന്റെ ആ ഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ട് പറയാണ് എടി പൊടി നിന്റെ മൂന്നും ചെല്ലിയടി പൊടി അതാ കള്ളു കുടിച്ച് മസ്സായിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസ്സായിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ തലാക്ക് ചൊല്ലുകയാ പിന്നീട് മസ്ത് തെളിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ ഭാര്യമായി സംഗമിക്കുകയാ ഇപ്പോൾ സംഗമിക്കുന്നത് ഭാര്യയോട് അല്ല ഇവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായിട്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയപ്പോ ആ തൊലാക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അതെ കഞ്ചാവും വലിച്ചിട്ട് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മസ്തായ പ്രാന്തനായ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോടി മൂന്നും ചൊല്ലിയടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലാക്ക് ചൊല്ലിയാല് ആ തലാക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അത് ഏരി വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ മസ്തങ്ങി വിരിഞ്ഞ ഇവൻ പോയി ബന്ധപ്പെടുന്ന തന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനോ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവള് ഭാര്യ അല്ലല്ലോ അതാ കള്ളിന് കാരണമായി അതെ മയക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണമായി കഞ്ചാവിന്റെ കാരണമായി ഇവിടെ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുകയോ തന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയതിന്റെ ശേഷം പിന്നെയും പിന്നെയും അവളെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ഇവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മക്കളെ സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ കോളേജ് പോകുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മോന്റെ ബാഗ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാവ് ഒന്നൊന്നും അല്ല ചെപ്പാർക്ക് വിശറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആചാര് ഒരു കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ കണ്ട് അവന്റെ മസ്തെല്ലാം പിരിഞ്ഞപ്പോ അവനോട് നീ എന്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ പൈസ ഇങ്ങനെ കഞ്ചാവിനെ തീർക്കുന്നേ 
അവൻ പറയാ നാജാരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലി സലാമത്തായി ഞാൻ ആ മസ്തിൻ ഉണ്ടാവാൻ എന്നോട് ചെല്ലി ഇരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എന്തേ ഞാൻ മസ്തിൻ ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു മൂട്ടനെ പോലെ തച്ചിട്ട് കൊന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഒരു മൂട്ട ഏർ ഒരു കൊതു നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു കൊതുക് പോലെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മസ്ത് അങ്ങ് കേറിയാൽ പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കൊതു പോലെ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ആചാരം കാണുന്നുണ്ടാവൂല കാരണം എന്താ ഇത് കൊതുവായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തച്ചു തോന്നിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മസ്തായി കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആനയെ പോലും കാണുന്ന ചെറിയൊരു മൂട്ട പോലെയാ അത്രയും പവറാണ് സാധനത്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു കഞ്ചാവിന്റെ ഒരാളെ പിടിച്ച് ബജരിക്ക പോലീസ് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എസ് ഐ മളിൽ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചോദ്യം ചെയ്തോ ഒരു കളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ പിടിച്ചത് ഉസ്താദ് മൂന്ന് ദിവസം ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നലെ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ പിരാന്ന് പറയാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മസ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സുഹാനുള്ള ഇനിയിപ്പൊ ഏതെല്ലാം മോഡൽ ഇറങ്ങി സമയമില്ല ഏതെല്ലാം മോഡൽ എന്നറിയോ ഒന്നും വേണ്ട സ്പ്രേ ഇങ്ങനെ സർട്ടിൽ കടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ സ്മെല്ല ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് പഠിക്കാം ഒന്ന് മൂക്കിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ഭ്രാന്ത ഇപ്പ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലേ പേരൊട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ അതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്കർ ഇറങ്ങിയത് ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റിക്കർ കൈയിന്റെ ഈ മടമ്പ് ഈ കണിപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിന് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മോഡലിലാണ് ലഹരികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ ഈ ദുഹ ചെയ്യുന്ന ഞാനും ആമിമറും നിങ്ങളും പഴഞ്ചന്മാരല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഴഞ്ചന്മാര് നമുക്ക് കഞ്ചാവിനെ കാക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കാണ് അല്ലെ ആ കഞ്ചാവ് അടിവുപെട്ട മനുഷ്യന് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയില്ല ഏർ ഒരു നല്ലൊരു കളൂടിയനുണ്ട് നല്ല കളൂടിയനാ ആ ചങ്ങായി കണ്ണു കുടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ബാലും കെട്ടോണ്ട് വരാണ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പൊറോട്ട അടിക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന പണിയാ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴോ നല്ല വാലും വെച്ചിട്ടാ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കള്ളു കുടിയനെ രണ്ടു മൂന്ന് പാലിക്കാരൻ എന്റെ പണി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു സാറേ ഇയാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നു കള്ളു കുടി നിർത്തണോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് തങ്ങന്മാരത്തോടെ കാര്യമുണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നോക്കുമ്പോ സംഗതി എന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വെച്ചോടുന്ന വാൽ എന്റെതാ അങ്ങനെ ചങ്ങായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഒന്ന് ഇരുത്തി കൊറേ ഉപദേശിച്ച് മക്കാമ്പരക്കലും ആദൂർ മക്കാമ്പലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കുറച്ച് ഉപദേശം പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുത്താലി ചെല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ഫോൺ വരുന്നു എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ സാറെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച അയാളെ ഭാര്യ എന്താ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല സാറെ പതിനാറ് കൊല്ലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കിട്ടി രണ്ടു ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാലും അറിയില്ല പതിനാറ് കൊല്ലായി മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം കിട്ടി രണ്ടു ദിവസമായി ഇതുവരെ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ടല്ലറാഹത്താക്കട്ടെ ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതാമത് ദിവസം വീണ്ടും വിളിക്കും നോക്കുമ്പോ നമ്പർ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ തന്നെ പുസ്തകരെ ഇന്നലെ രാത്രി സോഡന്റെ കുപ്പിൽ തൽക്കൂത്തി ഇനി പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരു സത്യം തീർന്നു അവനെ സത്യം പറഞ്ഞു സോഡന്റെ കുപ്പിൽ കുടിച്ചു വന്ന് സോഡന്റെ കുപ്പിൽ നെറ്റി കുത്തി നോക്ക് നിങ്ങള് നിർത്താൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ കുടുങ്ങി തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹാനുള്ള ഞാൻ പുറത്തു പോവാണ് എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജാമിയാ സയദ് എന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി കുനിയയിൽ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയദ് ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ കുറെ വണ്ടികൾ വന്നൊന്ന് വാലു കേൾക്കുന്നു ഞാൻ എത്തി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അരി ഇങ്ങനെ പിരിവ
ഓ അങ്ങനെ നമ്പർ ഒക്കെ വിഷയം കുറെ സംസാരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം അപ്പളാ ഈ ആള് പറയുന്നു ഉസ്താദേ പത്ത് കൊല്ലമായി കള്ളുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദുബായിലെ സോനാപൂരിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ചങ്ങാരിമാരെ കൂടി കൂടി കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ അത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് പലേ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു ും കണ്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്തിമക്കളെ കറാമത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്ന് കുറച്ച് അരിയങ്ങ് കൊടുത്താൽ എത്തിമക്കളെ കൊണ്ട് തുഴ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലൊന്നും മാറി കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ അരി തന്ന ഇയാൾ നേർച്ചയാക്കുന്നു പിന്നെ ആ അരി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയൂല ഇയാൾ പിന്നെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാണ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കള്ളു കുടി ഒന്ന് നിർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ എത്രയുണ്ട് നിരപാരാധികൾ മരെ മയക്ക് വരുന്നതിലും കഞ്ച കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹരീസുകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൽ ശരിബൽ ഖംറ ഖറജ നൂറുൽ ഈമാന മിൻ ജൗഫിഹി ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ എവിടെയെങ്കിലും വാലി കൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരോട് വാലി കൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൽ ശരിബൽ ഖംറ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഇമാനിന്റെ വെളിച്ചം അതാ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാ അവന്റെ കൽബിൽ ഇമാൻ ഉണ്ടാവൂല കൽബിൽ നിന്ന് ഇമാന് തെറിക്കുകയാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ ആരാ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചത്തുപോകേണ്ട ഗതികേടി വരും ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകേണ്ട ഗതികേടി വരും അതാഹു നമ്മളെ സമുദായത്തിനെ കാക്കട്ടെ ഈമാന് പോലും മനുഷ്യൻ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാനത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി വസലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്ലുകുടിക്കുന്ന കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനുണ്ടോ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ ലഹരിയോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൽബിൽ ഈമാന് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം അതെ ലഹരിയും ഇമാനും പരസ്പരം കലക്ഷനില്ല ലഹരിയും ഇമാനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഈമാനുള്ളവനാണോ ലഹരിയായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാന് ഊരുന്നു അതുപോലെ സലവനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാ ഒരു മനുഷ്യരത വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അന്യപ്പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം നിന്റെ കൽബിൽ ഈമാനുണ്ടോ ഈമാന് കൽബിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് അതാ മാറി നിൽക്കുകയാ അവന്റെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഉള്ളതോടുകൂടെ അവനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല്ല ഈമാനും വ്യഭിചാരം പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈമാന് കൽബിലുണ്ടോ വ്യഭിചാരം നടക്കൂല്ല വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈമാന് കൽബിൽ നിൽക്കൂല അതുപോലെ കള്ളവ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരില്ലേ കക്കുന്നവരില്ലേ കൂടെ മനുഷ്യനിക്ക് കക്കാൻ കഴിയൂല്ല കളവും ഈമാനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടൂല കക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാൻ ഊരിപ്പോകുന്നു അതുപോലെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈമാൻ ഊരുന്നു അതുപോലെ 
അതുപോലെ മദ്യവും ലഹരിയും കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാന് ഉരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ കള്ളും കഞ്ചാവും ലഹരിയുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അത് പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് ശൈതാന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാകണം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നവരാകണം എന്താണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം വിജയിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരാ അവരോടാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മാറി നിൽക്കോ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ആക്രമം വിജയിക്കാൻ കഴിയൂല സമുദായത്തിന് കാക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹം അതാ മുഴുവനും പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല അവർ ലഹരിന്റെ അടിമകളാണ് മയക്കു വരുന്നതിന്റെ അടിമകളാണ് അവർ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാണ് അവർ ഏഴു സമയത്തും മസ്തിലാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ലഹരിയുമായി ഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവര് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യന്റെ യുവത്വത്തെ ആഫിയത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലഹരി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാകണം നമ്മളെ മക്കളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അറിയാതെ നമ്മളെ മക്കളും കുടുംബവും ലഹരിയിൽ പെട്ടു പോവുകയാണ് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിച്ചാലും അവരെ ദാഹം തീരൂല അത്രയും വലിയ ദാഹമാണ് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ കല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒമ്മിനിങ്ങളെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാള് മനുഷ്യരിയിലെത്തിയാൽ അവരതാ നിലവിളിക്കുകയാണ് അട്ടാസിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതാ അവര് നിലവിളിക്കുന്നു നരകത്തിൽ കടന്ന അവര് നരകം കാക്കുന്ന മതേ മലക്കിന് വിളിച്ചിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആയിരക്കൊല്ലം വരെ മലക്കൊരക്ഷരം മറുപടി നൽകുന്നില്ല ഒരു മറുപടിയും മലക്കവർക്ക് നൽകുന്നില്ല ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നിലവിളി അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ അതാ മലക്കൊരു വള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന വള്ളത്തിന്റെ പേരാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് സുമുല്ലാബിതെന്ന് പറയുന്ന പേര് സുമുല്ലാബിതെന്ന് പറയുന്ന വള്ളം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാ മലക്കൊരു കോപ്പയിൽ കോരിയിട്ട് ആ വള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ദാഹിച്ച് പടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഇവൻ ദാഹം കൊണ്ട് പടക്കുകയാണ് ഇവനിക്കത് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം നിനക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹത്തിലാണവൽ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഈ കോപ്പയില്ലേ ഗ്ലാസില്ലേ അതാ അവനിങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ലഹുബ വജിഹി അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ അരച്ചി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുകയാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സുമുല്ല സാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ ചൂട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കാറ്റടിക്കുമ്പോ ചൂടടിക്കുമ്പോ യത്തസാഖത്തു ലഹുബ വജിഹി അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ അരച്ചി താഴോട്ട് വീഴുകയാൻ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ അരച്ചി ഇതിന്റെ ചൂട് കാരണമായി താഴോട്ട് വീണാലും ഇവൻ കുടിക്കൽ നിർത്തുന്നില്ല കാരണം ഇവനിക്ക് ദഹിച്ച് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവനതാ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഈ കോപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ വെള്ളം വായിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കേണ്ട താമസോ അവന്റെ നാവ് കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവന്റെ തൊണ്ട കരിയുകയാണ് അവന്റെ കൊടലും വയറാകെ കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞിട്ട് അതാ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കാത്തുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ഒറ്റി ഒറ്റി വീഴാറില്ലേ അതുപോലെ അവന്റെ ശരീരം മാസകലം താഴോട്ട് ഒറ്റി 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 വീഴുകയാണ് ഇവൻ ദാഹിച്ച് പടപടക്കുകയാണ് ഇവനിക്ക് കുടിക്കാരന് വൃത്തിയില്ല ഇവനതാ കുടിക്കലോടുകൂടെ ഇവന്റെ ശരീരം മുറ്റി താഴോട്ട് വീഴുകയാ ഇവന്റെ തൊണ്ട കരിയുകയാ വയറ് മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോവുകയാ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാനെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ആഹുറത്തിനെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അറാമ് കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് അതായുവക്കളെ അവനവന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഹാനികരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം വേണ്ട ഇത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം ആ ആരോഗ്യം റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ചോദ്യം നടക്കാനുണ്ടെന്ന ഓർമ്മ വേണോ എന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിനെ കുറിച്ചും ഹാലിപ്പായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം നടക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നവരാകണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്കെയ്യട്ടെ ആരോഗ്യം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ യുവാക്കളെ എന്റെ യുവത്വം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചാൽ കാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ കോടതി വരാനുണ്ടെന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മതി വഴിയിലായി വത്തത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹബീബായ നേതാവ് വലിയൊരു ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാറബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഓഫറാണത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ റബ്ബിന്റെ തണലല്ലാത്ത മറ്റൊരു തണലും ലഭിക്കാത്തൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അത് റബ്ബിന്റെ മാഷറയാണ് കേട്ടോ ആ മാഷറയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അടിഭാഗത്ത് ചെമ്പിന്റെ തകിടും മേൽഭാഗത്ത് സൂര്യനും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാൽ 
പറമ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഭരണമുണ്ടോ അവരൊക്കെയും സകല വിഷയത്തിലും നീതി പുലർത്തുന്നവരാകണം രണ്ടാമതായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ിന്റെ കോടതിയിൽ അർശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് റബ്ബിന്റെ വഴിയിലായി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കൾക്ക് നാളെ അർശിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ യുവാക്കൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണോ ഇവിടെ പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അത് യുവാക്കളെ പിന്നാലെ ആണ് കേട്ടോ അവരെ പേപ്പിച്ചാലേ ഇവിടെ കാര്യം നേടാൻ കഴിയോ ഇവിടെ വയസ്സന്മാരെ കുട്ടികളെ പേപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതേ പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അത് യുവാക്കളെ പിന്നിലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഭിപായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അറുശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അഞ്ചു വർഷ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാകണം സുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ഖുർആാനോത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം ധിക്രും സ്വലാത്തും അധികരിപ്പിക്കണം നിനക്ക് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ യുവാക്കളോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ഒരറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും വലുതെന്താണ് അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല അഭിഭായ തങ്ങളെ മഹബത്താണ് അഭിഭായ തങ്ങളെ പിരിസമ്പക്കലാണ് അഭിപായത്തങ്ങൾ ൂട്ടത്തിൽ ും അത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാ അതൊന്നും പറഞ്ഞിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാന്മാരൊക്കെ പുറതെ നന്നായി സ്ത്രീച്ചവരാൽ നന്നായി അത് പാടിയവരാൽ ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ട് നടന്നവരാൽ നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാകണം നന്നായി ഇടക്കിടക്ക് അത് പാടുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് രോഗം പിടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പാടിയതാൻ അങ്ങ് പാടിയപ്പോ അഭിപായത്തങ്ങൾ നന്നായി പുറത അങ്ങ് കേട്ട ചരിത്രം വരായി മാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൽ നന്നായ പുറത അങ്ങ് കേട്ട് അഭിപായത്തങ്ങൾ കേട്ട് 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 മുഹമ്മദുൽ ബൂസൂരി തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ശാല് സമ്മാനിച്ചു പോയി ആ ബഹുമാനമുള്ള പുറത ൂർത്തി <laughs> എല്ലാരും 
ജീവിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബമായ തങ്ങളെ മധുക നന്നായി പാടി അതങ്ങ് പാടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവിയുമായി വല്ലാത്ത ഇഷ്ക മഹബത്തുണ്ടാക്കി നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കൊത്തുകൊണ്ട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പുറുതന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവിയോടുള്ള വല്ലാത്ത മഹബത്തിന് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ ഹറാമായ ബന്ധങ്ങളാണ് ഹറാമായ സ്നേഹങ്ങളാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കിടതൊക്കെ വലിച്ചെറിച്ച് അബീബായ തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ അള്ളാ ഉത്തരവിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആശുക്കിങ്ങളിൽ പാവികളായ ഞങ്ങൾ ഞമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുമ്പിനിങ്ങളെയും നീ ഉൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അബീബായ അവരുടെ മതതും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ 